হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা আজকের টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব বাইনারির যোগ এবং বিয়োগ নিয়ে তো আমরা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের সবগুলো ক্লাস শেষ করেছি যারা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের ক্লাসগুলো মিস করেছো তারা ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে অথবা আই বাটন থেকে দেখে নিতে পারো তো আজকে আমরা শুরুতেই আলোচনা করব বাইনারির যোগ নিয়ে আর বাইনারির যোগ করতে গেলে আমাদের চারটা নিয়ম শিখতে হবে আমি নিয়মগুলো সাইডে লিখে দিচ্ছি তো এখানে প্রথম তিনটি নিয়ম হচ্ছে একদম সাধারণ যেমন শূন্য শূন্য যোগ করলে কিন্তু শূন্যই হয় শূন্য এক যোগ করলে একে হয় এক শূন্য যদি যোগ করে এক হয় আর এটি হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম নিয়ম ব্যতিক্রম এই কারণেই কারণ এখানে এক এক যোগ করলে দুই হয় না এক এক যোগ করলে শূন্য হয় আর কেরি হচ্ছে এক তো প্রথম তিনটি নিয়ম আমরা আগে থেকেই জানি আর আমাদের মনে রাখতে হবে এক এবং এক যোগ করলে শূন্য হয় আর কেরি থাকে এক এটি হচ্ছে একদম ব্যতিক্রম তোমাদের শুধু যোগের ক্ষেত্রে এটাই মনে রাখতে হবে তো পরীক্ষাতে কিভাবে বাইনারি যোগ আসবে সে সম্পর্কে আমি দুই একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব এই জন্য আমি একটি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি এখানে তো এখন আমরা এ বাইনারি সংখ্যাটিকে যোগ করব তো এখানে এক এক যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আমরা একটু আগেই দেখলাম যে ব্যতিক্রম নিয়ম হচ্ছে এক এক যোগ করলে শূন্য আর কেরি হচ্ছে এক তো এখানে যেহেতু এক এবং এক তো এক এক যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আর কেরি হচ্ছে এক তো কেরি একটা আমি এখানে সাইডে লিখে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় আবার লিখিও না তো এখানে হচ্ছে শূন্য আর এখানেও শূন্য 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 যোগ করলে তো শূন্যই হচ্ছে আর কেরি এক শূন্য আর কেরি এক যোগ করলে এখানে হচ্ছে এক তো এ পর্যন্ত আমাদের ঝামেলা শেষ আবারও আসলো এক এবং এক এক এবং এক যোগ করলে শূন্য হচ্ছে আর কেরি থাকতেছে এক তো কেরি একটাকে আমি এখানে সাইডে আবারও লিখে দিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে তো এখানে হচ্ছে শূন্য এখানে শূন্য শূন্য আর শূন্য যোগ করলে কিন্তু শূন্য হয় শূন্যর সাথে কেরি এক যদি আমরা যোগ করি তাহলে এখানে হচ্ছে এক এ পর্যন্ত আবারও ঝামেলা শেষ এখানে হচ্ছে শূন্য আর এক শূন্য আর এক যোগ করছি আমি এখানে শূন্য আর এক যোগ করলে এক হয় তো এখানে শূন্য আর এক যেহেতু আছে এখানে হচ্ছে এক আর এখানে হচ্ছে এক আর শূন্য আমরা এখানে এক আর শূন্য যোগ করেছিলাম এক হয় তো এক আর শূন্য যোগ করলে এক হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে এক এবং এক এক এবং এক যোগ করলে শূন্য হয় আর কেরি থাকে এক সামনে যেহেতু কোনো সংখ্যা নাই এই জন্য আমি কেরি সরাসরি লিখে দিলাম তো এটাই হচ্ছে বাইনারির যোগ তো এতক্ষণ আমরা বাইনারির যোগ করছি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এখন আমরা একটি বাইনারির যোগ করব ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে তো তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই যে বাইনারি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এক নিয়ম অথবা ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আরেক নিয়ম এমনটা না পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ দুটার ক্ষেত্রেই আমরা একই নিয়মে বাইনারি যোগ করব এখানে শুধুমাত্র যে জায়গায় দশমিক চিহ্ন আছে সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা নিচে ওই জায়গায় দশমিক চিহ্ন দিয়ে দেব তো এখন আমরা বাইনারি যোগ যেভাবে প্রথমটা করলাম এটাও ঠিক এভাবেই যোগ করব। তো এখানে এক এক যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আর কেরি হচ্ছে এক তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কেরি এখানে সাইডে লিখে দিলাম তো এখানে হচ্ছে এক আর এখানে শূন্য এক আর শূন্য যোগ করলে এক হয় আর যেহেতু এখানে কেরি এক ছিল তো এক আর কেরি এক সহ যোগ করলে আবারও শূন্য হচ্ছে তো আমরা যেহেতু এখানে এক এক আবারও যোগ করে শূন্য পেলাম আবারও কিন্তু আমাদের কেরি এক থাকতেছে এই কেরি একটা আমি আবারও সাইডে লিখলাম তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তো এখানে এক আর এক আছে এক আর এক যদি যোগ করি আবারও কিন্তু শূন্য হয় এক যোগ এক আমি সাইডে বোঝাই দিচ্ছি এক এক যোগ করলে শূন্য হচ্ছে আর কেরি থাকতেছে এক তো এখানে এক এক যোগ করলে শূন্য আর আগে থেকেই যে আমাদের কেরিটা ছিল সেটাকে এই শূন্যটার সাথে আমরা যোগ দেব তো শূন্যর সাথে কেরি এক যোগ দিলে হচ্ছে এক আর আমাদের কিন্তু আবারও কেরি এক থাকলো অলরেডি এই কেরি একটাকে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তো এখানে শূন্য এখানেও শূন্য শূন্য আর শূন্য যোগ করলে শূন্যই হচ্ছে আর কেরি একের সাথে শূন্য যোগ করলে এক হচ্ছে তো এখানে হয়তো তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে এই জন্য আমি আবারও একটু বোঝাই দিচ্ছি তো এখানে এক এবং এক আছে এক এবং এক যোগ করলে কিন্তু শূন্য হয় আর কেরি থাকতেছে এক এই কেরিটাকে আমি এখানে সাইডে লিখে দিচ্ছি এই ঘর থেকেই কিন্তু একটা কেরি থাকতেছে কেরি এককে আমি সাইডে লিখলাম কিন্তু অলরেডি আমরা পরের ঘর থেকেও একটা কেরি পাইছি এখানে তো শূন্য আর ওই কেরি এক যোগ করব শূন্য আর কেরি এক যোগ করলে কিন্তু আমাদের এক হচ্ছে এখানে আর এখানে যেহেতু দুটাই শূন্য 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 যোগ করলে তো শূন্যই হয় আর আমরা যে এই ঘর থেকে কেরি একটা পাইলাম সে কেরি একটা শূন্যের সাথে যোগ করছি যোগ করে এখানে হয়েছে এক 
তো আমি তোমাদের বলছিলাম যে জায়গায় দশমিক আছে সমাধানের ক্ষেত্রে ঠিক নিচে ওই জায়গায় দশমিক দিয়ে দেব এজন্য আমি দশমিক দিয়ে দিলাম এখন এ যোগগুলো করে নেব তো এক এক যোগ করলে আবারও হচ্ছে শূন্য আর কেরি থাকতেছে এক এই কেরি এককে আমি এখানে লিখলাম আবারও কিন্তু এখানে থাকতেছে এক এবং এক এই এক এবং এক যোগ করলে শূন্য হয় আর এখান থেকে কেরি থাকে এক তো আমরা যেহেতু এখান থেকে যোগ করে পাইলাম এক এবং এক যোগ করে শূন্য আর আগের একটা কেরি ছিল এখানে শূন্য আর ওই কেরি সহ হচ্ছে এক আর যেহেতু এখান থেকে একটা কেরি বের হইলো আমাদের কেরিটাকে আমি সামনে দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আর কোনো সংখ্যা নাই তো এটি হচ্ছে আমাদের বাইনারি যোগ এভাবেই ভগ্নাংশ অথবা পূর্ণ সংখ্যা হলে এভাবেই তোমাদের করতে হবে এবার আমরা দেখব বাইনারি বিয়োগের নিয়ম তো আমাদের বাইনারি যোগ যেভাবে করেছি বাইনারি বিয়োগের ক্ষেত্রেও কিন্তু চারটা নিয়ম ফলো করতে হবে আমাদের তো নিয়মগুলো আমি সাইডে লিখে দিচ্ছি এখানেও চারটা নিয়ম ফলো করতে হয় এর মধ্যে প্রথম তিনটি হচ্ছে সাধারণ যেমন শূন্য এবং শূন্য বিয়োগ করলে শূন্য হয় এক বিয়োগ এক করলে শূন্য হয় আবার এক বিয়োগ শূন্য যদি করি তাহলে এক হয় আর এটি হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম নিয়ম ব্যতিক্রম এই কারণে কারণ এখানে শূন্য বিয়োগ এক শূন্য বিয়োগ এক করলে এক হয় আর কেরি থাকে এক এই জন্যই এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম এ নিয়মটা তোমাদের মনে রাখতে হবে আর এগুলো হচ্ছে সাধারণ নিয়ম তো বাইনারি বিয়োগের আমি দুই একটা উদাহরণ এখানে দিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এখানে হচ্ছে শূন্য থেকে এক বিয়োগ করতে হবে আমাদের শুরুতেই কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়মটি চলে আসছে শূন্য থেকে যদি এক বিয়োগ করি তাহলে এখানে হচ্ছে বিয়োগফল এক আর কেরি হচ্ছে এক এই কেরিটাকে আমি এখানে সাইডে লিখে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার হলে লেখা যাবে না তো এখানে হচ্ছে এক আর এখানে কেরি এক তো এখানে এক আর কেরি এক বিয়োগ করলে শূন্য হয় এক বিয়োগ এক শূন্য তো এখানে এক আর এখানে কেরি এক বিয়োগ করলে শূন্য হচ্ছে আর কিছু থাকলো না এখানে আবারও ব্যতিক্রম নিয়ম চলে আসছে শূন্য বিয়োগ এক এ ব্যতিক্রম নিয়মটি আবারও এখানে আসছে শূন্য বিয়োগ এক শূন্য থেকে এক বিয়োগ করলে এক হবে এবং কেরি হবে এক এই কেরি একটাকে আমরা এখানে নিচে মনে করে নিব আর এখানে হচ্ছে এক তো কেরি এক আর এই একটাকে বিয়োগ করলে এখানে শূন্য হয়ে যাচ্ছে তো সামনে শূন্য লেখার কোনো প্রয়োজন নাই এটাই হচ্ছে উত্তর তোমরা যাতে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো এজন্য আমি আরেকটি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে শুরুতেই আছে এক বিয়োগ শূন্য আমরা এখানে করছিলাম এক বিয়োগ শূন্য মানে হচ্ছে এক তো এখানে হচ্ছে এক আর এখানে হচ্ছে এক বিয়োগ এক তো এখানে এক বিয়োগ এক মানে হচ্ছে শূন্য আমাদের কিন্তু কেরি কিছুই থাকলো না আবারও এখানে হচ্ছে এক বিয়োগ শূন্য এক বিয়োগ শূন্য মানে হচ্ছে এক তো এখানে এক দিয়ে দিলাম আর এখানে হচ্ছে এক বিয়োগ এক এক বিয়োগ এক মানে কিন্তু শূন্য আসে তো সামনে শূন্য দেওয়ার কোনো দরকার নাই এটি হচ্ছে বাইনারি বিয়োগ তো বাইনারি যোগ এবং বিয়োগ কিন্তু খুবই সহজ কারণ এখানে শুধুমাত্র দুইটা ডিজিটের সাহায্যে সব কিছু করতে হচ্ছে আর এখানে ব্যতিক্রম নিয়ম হচ্ছে দুইটায় বিয়োগের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে আমাদের এ নিয়মটা যে শূন্য বিয়োগ এক করলে এক হয় এবং কেরি থাকে এক আর যোগের ক্ষেত্রে আমাদের এ ব্যতিক্রম নিয়মটা মনে রাখতে হবে যে এক যোগ এক করলে শূন্য হয় আর কেরি হয় এক তো আশা করছি আজকের ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে তো আমি বলতে চাচ্ছি আমার একটি পার্সোনাল চ্যানেল আছে হোম লাইফ বিডি ये चैनल तुम्हारा भिजिट करते पर तुम्हारे जो भलो लेगे अवश्य सबसक्राइब करवा तो आज के पर्यत तो नेक्स्ट टीटोरियल आलोचना करब एक परिपूरक और दुर परिपूरक नहीं तो नेक्स्ट टीटोरियल देखार आमंत्रण जानिए ये शेष करल्ला हाफिज